మళ్ళీ హైపర్ అది అన్న హైపర్ అది ఇష్యూ నేను రైజ్ చేశానా అతను రైజ్ చేసుకున్నాడా అది ఎత్త మొత్తానికి ఎట్ట జరిగింది అది విషయం ఏంటంటే ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ఇష్యూ జరుగుతుండ కానీ అతను ఫేస్బుక్ లైవ్లో నేను జనసేన సైనికుడిని జనసేన గురించి పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఎవరన్నా ఏమన్నా అంటే నా షో ద్వారా సమాధానం ఇస్తాను అని చెప్పిన తరువాత వరుస బట్టి ఆరు స్కిట్లు నత్తిరమయ్య షూ సుత్తి సురేష్ ఏదో ఒకటి పెట్టి నేను చెప్పాడు కదా నేను మా ఊర్లో ఒకడు ఉన్నాడు సుత్తి సురేష్ అని కాదు అదే విషయం ఏంటంటే ఈ జోకులు తను చెప్తే మీరు నమ్మచ్చు కానీ నేను నమ్మను ఎందుకంటే పెసరట్టు వేసినోడు మాడిపోయినోడు ఎవడో తెలుసు అందరికీ పొట్టా బట్టా వేసుకుని రివ్యూలు ఎవడో చెప్తాడో తెలుస్తుంది ఇండస్ట్రీలో అందరికీ సుత్తి నరేష్ అనగా అంతెందుకు యూట్యూబ్లో వెళ్ళి చూడు హైపర్ ఆది పంచులే మా కైత్తి మహేష్ పై హైపర్ ఆది పంచులు అని ఉంటుంది సో అంటే జనాలు అంత ఎదవల కాదు కదా టైటిల్ కూడా పెట్టేశారు కదా అట్ నేను ఎప్పుడు అబ్జెక్ట్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ నాలుగు ఐదు స్కిట్లు అయిపోయాయి లాస్ట్ స్కిట్లో అతను ఏమన్నాడు అంటే రెండు విషయాలు నాకు అభ్యంతరకరం అయ్యాయి ఒకటి సినిమా తీయడం అని పెళ్లి చేయడం అంటే సినిమా తీయడం అంత కష్టం ప్రేమించడం ఏముంది పైన బట్ట కింద పొట్ట వేసుకొని రివ్యూ చెప్పినంత తేలిక అని ఇక్కడ నాకు సమస్య రెండు ఏంటంటే ఒకటి నా ప్రొఫెషన్ అతను అవమానించాడు యాజ్ అ క్రిట్ అంటే పైన బట్ట కింద పొట్ట అంటే క్రిటికల్ అయిపోరు ఎవడు సినిమా గురించి కూలంకషమైన నాలెడ్జ్ ఉంటే అవుతాడు లేకపోతే వాడి మాట విలువ ఉండదు క్రిటిక్గా కాబట్టి ఏ ప్రొఫెషన్ని ఇన్సల్ట్ చేయడం నేను ఒప్పుకోను నా ప్రొఫెషన్ చేస్తే అంతకన్నా ఒప్పుకోను అండ్ అసందర్భంగా పొట్ట బట్ట అనాల్సిన పని ఉంది అక్కడ డైలాగులు పంచ ఇంకోటి మళ్ళీ ఏమంటాడు పెళ్ళి అనేది సినిమా తీయడం అంత కష్టం అంటాడు నేను తీసిన పెసరట్ అతను సినిమా కదా దాన్ని మాత్రం తిట్టేస్తారా ఎందుకంటే అది కత్తిమాయ చేశాడా ఫ్లాప్ సినిమాలు ఎంతమంది లేదు ఇండస్ట్రీలో కొన్ని వందల కోట్లు చేసి ఫ్లాప్ సినిమాలు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరి గురించి మాట్లాడరా అక్కడ సమస్య ఎన్ని ఇంకోటి బాడీ షేమింగ్ ఎందుకు అంటే నువ్వు నీలా ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు నేను నాలా ఉన్నాను కాబట్టి నేను మరి ఇక్కడ నేను పొట్ట బట్ట వేసుకున్నట్టు నేను తక్కువ మనిషిని అయిపోయానా నా మీద నవ్వేస్తావును నల్లగుంటే వాడిని కర్రోడా అని నువ్వు అపహాస్యం చేస్తావా సో బాడీ షేమింగ్ ఈజ్ నాట్ అ రైట్ థింగ్ ఈ రెండు వాటిల్లో అబ్జెక్ట్ చేశాను ఇలాంటిది నేను హాస్యం అనుకోను దిగజారిన హాస్యం అనుకుంటాను నన్ను టార్గెట్ చేయడం పర్సనల్గా అది అతనికి పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానం అయి ఉండొచ్చు జనసేన సైనికుడు అయి ఉండొచ్చు కానీ నేను పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఏదో మాట్లాడాననే అపోహతో నాకు అగేనెస్ట్గా అతను క్యాంపెయిన్ లాగా అన్ని స్కిట్లలోనూ వేసి అక్కడ నాబాబును సంతోషపరచాలనుకోవడం అనేది మూర్ఖత్వం అయితే పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానాలను సంతోషపరుస్తున్నాను అని అనుకోవడం కూడా మూర్ఖత్వం దట్ ఈస్ నాట్ రైట్ బాడీ షేమింగ్ అన్నారు కదా అన్న మీరు ఐరిన్ లగ్ శాస్త్రి బాబు మోహన్ గారు బ్రహ్మానందం గారు అండ్ గీతా సింగ్ వీళ్ళందరూ బాడీ షేమింగ్ మీదే భయంకరంగా ఫేమస్ అయిపోయారు దట్ ఈస్ బ్యాడ్ టేస్ట్ జస్ట్ కాదు ఒకప్పుడు మనకు కన్యాసలకు ఉండేది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు కట్నం ఉంది జరుగుతుంది కాబట్టి ఓకే అందామా తప్పు తప్పే ఆ తప్పును సొసైటీ కొన్నా యాక్సెప్ట్ చేసింది కాక నేను యాక్సెప్ట్ చేయనయ్యా అది తప్పు తప్పు అని నిలబడి చెప్తాను నేను అంటే నా తప్పు నేను తప్పు అని చెప్పడం తప్పు అయిపోతుందా ఆ తప్పు తప్పే కదా బాడీ షేవింగ్ ఓకేనా నీకు నేను ఎవడో కా కామెంట్ చేస్తే నువ్వు సంతోషంగా స్వీకరిస్తావా మనసు చివుకు మందా నేను డెఫినెట్గా అయితే అంటే నా గురించి ఒక నలుగు నవ్వుకున్నారంటే మాత్రం నవ్వుకోవడం వేరు నవ్వుల పాలు చేయడం వేరు ఇఫ్ ఐఎమ్ అ బట్ ఆఫ్ ఎ జోక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ హాస్యానికి అపహాస్యానికి చాలా తేడా ఉంది దిగజార్చడానికి అక్కడ నేను మార్క్ చేయడానికి తేడా ఉంది అక్కడ కేవలం టార్గెట్ చేసి కక్ష సాధింపు చర్యలో భాగంగా అలా చేయడం అనేది మంచిది కాదు ఈ మొక్కే కదా నేను అన్నాను దీంట్లో నేను గోల్ చేయడానికి ఏముంది హైపరాది చేసింది తప్ప కాదా అతను ఎవరో మా ఊర్లో ఉన్నాడు అంటాడు ఏది ఆధార్ కార్డు తీసుకురమ్మను అయిపోయింది కదా సాల్వ్ ఎవడు లేడు అట్లాంటోడు ఇతను కల్పించమైన పాత్ర ఎందుకంటే ఇతను షీల్డ్ లాగా అడ్డం పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నాడు నిరూపించమని పోని లీగల్గా మాట్లాడుకుందామని పోని ఆధార్ కార్డు తీసుకురమ్మను తెలిపోతుంది కదా అది సమస్య అది ఎవరినో ఒకరిని తీసుకొచ్చారు పాపం ఒక వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి నేను అని ఎత్తరం వేసిన ఒక వీడియో కూడా చేయించారు అతను ఎంత ఎలా ఎంత ఉన్నాడు అతను నెత్తిన బట్ట ఉందా పొట్ట ఉందా ఏంటి జోకులు ఎవరి మీద వేస్తున్నారు అదే విషయం ఏంటంటే ఒక తప్పు తప్పు అని చెప్పడం నేను తప్పు అని అనుకో నేను ఒక తప్పు జరిగినప్పుడు అది తప్పు అయిపోయింది క్షమించమనడంలోనూ తప్పు లేదు 
కానీ ఆ ఆరోగెన్స్ మాది నంబర్ వన్ షో మాది టాప్ షో మమ్మల్ని అంతా జనాలు నీరాజనాలు పెట్టేస్తున్నారు మీరు ఎవడు అని అడిగితే నేను రైటర్ని అనే ఒక గర్వం అతను చెప్తే నాకు నిజంగా నవ్వు వస్తుంది నేను రైటర్ని నేను దర్శకున్నాయి మరి నేను మనిషిని మనిషిగా గౌరవించట్లేదా హైపరాధని నేను ఇప్పటికీ ఒక ఆర్టిస్ట్గా గౌరవిస్తున్నానా అతను చేసింది ఏంటి అది సమస్య అంటే మనిషిని మనిషిగా చూడలేని తత్వాన్ని నేను నిరసిస్తాను అట్లాంటి మనిషికి నేను గౌరవం ఇవ్వాలని అనుకోను అయినా నాకు తప్పదు ఎందుకంటే నేను గౌరవాన్ని నమ్ముతాను కాబట్టి హలో నేను మీ మెహరీన్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫ్రైడే పోస్టర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫ్రైడే పోస్టర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఫ్రైడే పోస్టర్